Umpisahan natin na ligyan ng line yung side ng shoes. Bali, ito yung magiging uh, side ng uh, sapatos ng bilang. Oo, oh, nung wala. Gantong oras ay ano na ngayon eh. Bos na! Pecha de peligro. Adhesive, edible adhesive, pwede rin yun. push lang natin pero huwag niyo i-push na masyado madiin kasi baka bumakat bumakat yung uh, mga prints ng daliri niya. Ano ba sa dito? natin yung pinaka-body ng shoes tingnan lang natin ulit ng water medyo mid-cut yung, ano, yung sapatos na gagawin natin ng bata buta saan nga pala natin yung, ano, yung body ng shoes natin uh, using this nozzle para yung side na parang meron siyang lace yung sintas yan putasan natin ng tatlo kasi mid lang naman siya tatlo din sa kabila ganun din sa isang sapatos na gagawin natin mali dalawa kasi yan ito ligit na ulit natin sa water dali lang simple lang gawin to napakadali para... kahit beginner kaya kaya gawin meron lang kayong templates gawa lang kayo ng templates dali lang to ngayon kumuha ko ng uh, tissue para lagay ko dun sa loob kasi para medyo ano siya yung nakaumbok pero tatanggalin din natin yan mamaya after pag medyo matigas na yung shoes Pwede na, pwede na natin likit yung body ng shoes. Para na siyang converse na yun. Converse na white. Pero hindi naman yung i-achieve natin. Pari, uh, PB shoes ang gagawin natin yun. 
yung order ng client natin is gold gold color kaya ako ginawa siyang white para mas madali kumapit yung gold ngayon uh, gamit tayo ng stitch roller yan. para magkaroon na ang effects na kinahi yung sapatos gawin natin sa side yung kabilang side din para mukha siya talagang sapatos na may tahi tikit-tikit lang natin yung gilid kasi minsan kasi pagka ano nagdudus siya eh pag sobrang basa huwag yun siyang masyadong basain kasi pagka masyadong basa hindi siya kumakabit din Nagyati natin ng ano, na stitch yung tahi yung pinaka nalagyan na ng sintas Para mukhang realistic yung sapatos Malapit siya yung sapatos Bali ganun din gawin natin sa isang kapares, yung kapares ng sapatos niya Ganun kung ano yung ginawa natin dito sa isa, ganun din gawin natin dun sa isa Bali, lipat lang natin siya dito sa ano sa uh, kickboard para madali siya iangat yan, isa na natin ikabit yung uh, side ng swelas yung ginawa natin ng una para makover yung ano niya yung pinaka side niya magkaroon siya ng shoe effect na ano tapos ikat lang natin siya <coughs> pag magkakat kayo dito sa likod lang para hindi kita almost done na gawin na naman natin yung isang uh, kapares lagyan natin siya ng tahi sa using the stitch roller para magkaroon siya ng tahi ang gilid ng swelas tahan lang para pantay kasi medyo pagkabin ng isang noon magkaano siya uh, mawawala sa lead niya kaya dahan dahan lang natin siya gagawin napakadali lang gawin ito basta meron pa lang mga templates ang dali na naman gumawa ng templates eh makakakuha kayo sa ano sa google bali trace nyo lang siya tapos ikat nyo lang depende na sa inyo kung ano size ang gagawin nyo kung wala kayo ng shoes ba o maliit na shoes depende sa inyo yun tsaka kung anong design na shoes Start na tayo, gawin na natin yung sintas nyo Basta, ang walang tayo ng maliit na Kapon ka Tapos, masamasahin lang Kapon tayo ng maliit Tapos, medyo koti lang na po na itang gagamitin natin Kasi maliit, uh, medyo malipis lang yung gagawin natin Sa sintas, maliit lang siya Yan, kapit na natin yung sintas Depende na sa inyo yan kung uh, anong style ng sit uh, sitas ang gagawin nyo kung pa-cross pa siya or pa-straight lang siya na line 
Nasa ikin na yan Since na pambata to Straight lang gawin natin na line na Pagsintas Dito gagawin ko lang tatlo Tatlong straight na line Kasi medyo maliit lang yung sapatos Tsaka pang ano siya eh uh, Baby shoes Guys kung meron kayong naisip ng mga bagong design Na gusto nyo ipagawa sa akin Just comment down below lang para sa susunod yun naman yung gagawin ko. Medyo minsan kasi uh, mahirap mag-isip kung ano yung ano. Pero itong ginagawa ko mga tutorial, karamihan dito yung mga order sa akin para nagagawa ko na yung order. Tapos nakakapag-gawa pa ako ng uh, video para sa tutorial. So, yan na. Finish product natin. Pero, white pa lang siya eh. Uh, balik ko kulaya pa natin ng gold. Kasi, yung order ng client natin is gold. Gold color shoes na hindi. Baby shoes. Start na tayo mag -ilay. Yan, pisa na natin magkulay. Itong gagamitin kong uh, kulay is uh, ito, yung gold dust. Pero nilagyan ko lang siya ng oil para ipipaid ko lang. Kasi minsan yung iba ginagamit nila yung uh, tawag dito, uh, gold dust. Ginagamit lang nila, binubuga lang nila pero wala silang nilalagay na liquid. Pero ako nilagyan ko siya ng oil. Pero pwede nyo rin lagyan ng vodka para mas madaling matuyo pero ako ginawa ko uh, oil cooking oil yung ginamit ko so cover lag natin siya ng lahat ng gold gold na, pure gold na lang natin siya Masaya naman siyang gawin ito. Nag-enjoy kayo pagka ginawa niyo ito. Dali lang. Simple yung gawin. Napakabilis. Ayun na. Tapos na yung baby shoes. Uh, baptismal baby shoes natin. Gold na gold na siya, di ba? Ganda, ating tao. Yan, uh, isa na natin yung sample siya. Sample na natin yung gold. Yan. Bali, patog na natin dito yung ano. Basahin muna natin ng water tapos patog na natin yung ano. Shoes natin dyan sa ibabaw. Bahala na kayo kung ano yung design yung para sa inyo magagamit ang tingnan. sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe niyan feel free to subscribe to this channel Chefs On Board 
Tapos hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas ko. So yan, i-gold na rin natin yung ribbon. Uh, gawin na lang natin siyang gold para... Kasi medyo white, all white yung cover ng, ano, ng cake natin. Uh, kaya yung ribbon, gawin na natin siyang gold para magandang tignan. Yan, almost done na mga kabayan. Malapit na matapos yung cake natin. Konting paint na lang. Tapos, uh, gawin na natin yung beer. Yan, dinis-dinis lang tayo ng konti. Tignan natin kung medyo madumi yung board natin. Kunas lang. Let's start. Gawin na natin yung beer. 